हलो फ्रेंड्स नानु बोरम हेच अंगडी स्नेहित्रे नानु ई वीडियो दली करंट अफेयर्स से संबंध पट्टा हागे अक्टूबर तिंगड़ा मोदला वार द करंट अफेयर्स ना डिस्कस मार्टी ने सो ये दो नन चैनल लली नानु मार्ट तेर तक अंता करंट अफेयर्स मेले ना मोदला वीडियो सो इन मेले प्रति वारा वन दो वन वीडियो ना करंट अफेयर्स मेले मार्ट बे कौन कोड दिन स्नेहित्रे सो इतकिंता अरे वीडियो करना नोडी अथवा यावदे न्यूज़पेपर ना ओडी ओ दो वागा अथवा वीडियो नोड वागा मधुलु कड़ाई वागे निम्मा के लिए वन्दु करंट अफेयर्स रिलेटेड आगे बरियो देख के अंदर वन प्रत्येक वादन था वन्दु नोटबुक वन पेन नियरली एक अंदरे सो ये गुधार ने के ना ये वीडियो दली तो सुमारो वत्तो अनेक विषय गलन्ना करंट अफेयर्स ना हेड थी नहीं या करंट अफेयर्स रिलेटेड आगे अदक पूरा का वादन ता अदक हिन्ने ले आदन ता अनेक आमुश्य गलनु सह हेड ता बर्तेरे अदरली अलमोस्ट विषय गलो अर्धक अर्धा विषय गलो निम्न गुत्तिर तावे सो अवु गलन्ना मत्ते मत्ते केलो द बेक इन केलो विषय कड़े नहीं होता है, फर्स्ट दा ये वक्त फर्स्ट टाइम केयर थी रानी वो, केलो टेक्निकल वर्ड गला ना केयर थी रा, केलो हँसा पदगला ना केयर थी रा, केलो इंग्लिश ये वर्ड गला बेकार था वे, ठंडी था करना मेरे विद्यार्थी कड़े किधन हेड थी नहीं ना नो, नहीं वो नोट संतु कंपलसरी नहीं वो ये वीडियो के लिए न्यूज़पेपर वो दली, तो ये न कन्नड़ दली के लिए के लिए थी रो, आदत के इंग्लिश कीवर्ड ना दही बिटेल लाऊँ ना नेम पिट कोले लान रो कीवर्ड ना दरो इंग्लिश अल्ली नहीं हो, बरकोड बेको कंडीट बागी निम्गा ना दरो आप पता हो सकता है किद्रे गुत्ती दरे बरको बेका गिला, सो हँसा पता इधरे अ इंग्लिश वर्ड आगे ले या उधे टेक्निकल वर्ड आगे ले अथवा अप्रिवेशन आगे ले अथवा या उधे इस्वी आगे ले या उधे एने नंबर आगे ले आर्टिकल संख्या आगे ले शेड्यूल संख्या आगे ले, सो ये थर द विषय गलना खंडे ता वंदे सारे केडरे नेंट पड़ी हो मेंशन मरता होगी आगे निम्नलिखे एग्जाम टाइम में ये इडी आर तीन लोग तो वर्षा द करंट इवेंट्स है ना जस्ट वन दो इप्पत्त पेज गड़ लो सहन यू शार्ट नोट तरह नमूद इसको न बिदरे एग्जाम हिंदी देना वन सरी कल नार्स बिटरा साको नियो नाल का ऑप्शन गड़ ले राइट ऑप्शन याव तो अंता टिक मरो द के कॉन्फिडेंट आगे टिक मरो द के भारस्त अनुकूल कार्य करते सो नोट्स मारता होगी सो आवागा इप वीडियो ना वन सरी केडेत्र दो ऐशस के कारण है नंद्रे स्मार्ट वर्क, तो और वो अत्यंत कड़मी आओ दिए ली हेच्ची विषय गलना इंगे दृढ़ी कर्स करता रहता हूँ तले ली अन्नो उधर मेले डिपेंड आगे रहते हो ऐशस वाल के निमो नोट्स तो गुन्दो अदना नमूद मारता होगी अंत है रहता, तो ये वत्तो ये वत्ती ना ये नो अक्टूबर तिंगल ना मोदला वार के संबंध पट्टन तक करंट अफेयर्स ना डिस्कस मोड़ वागा ना नो केलवन सरी प्रश्ने कलों ने सेर्सी दिने मध्य मध्य दली प्रश्ने कलों ना सेर्सी आधे के रिलेटेड आगे करंट अफेयर्स ना विवर्स तक अंत प्रयत्न बन्ना मारता है दिने इसने हित्रे ले यस सो � so between which states we find the Krishna and Godavari water disputes? Krishna and Godavari are in the same way. So here are the options. Maharashtra and Karnataka, Andhra Pradesh and Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana, Maharashtra and Andhra Pradesh. Here the right option is Andhra Pradesh and Telangana. Option C is right here. So, this is related to this issue. So, in this issue, the Apex Council is the first time to talk about this Apex Council. This is the first time to talk about the Apex Council. So, the first time to talk about the Apex Council is the first time to talk about the KRMB and GRMB. KRMB is the Krishna River Management Board, GRMB is the first time to talk about गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, सो ये एरडो बोर्ड गला सुपरविजनी का ये अपेक्स काउंसिल, वंदु उन्ना तमाटा दा काउंसिल अन्ना स्थापने मार लागे दे, आधार वंदु येरने मीटिंग अन्ना इतिच्छे करे करे लागे तो दिस इज़ द करंट इवेंट रिगार्डिंग दिस वाटर डिस्प्यूट, 
ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನ್ ಎರಡು ಕೆ ಆರ್ ಎಂ ಬಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಆರ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯಾವಾಗ ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಭಜನೆ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಿ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೂಪರ್ ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಸೊ ಇವುಗಳ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೆ ಆರ್ ಎಂ ಬಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಆರ್ ಎಂ ಬಿ ಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ನೀರ ಎರಡೂ ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನ ಅದು ನೀರಾವರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬಹುದು ಸೊ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡೂ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎರಡು ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೂಪರ್ ವಿಷನಿಗಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಾಗಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಎರಡನೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇ ಎರಡೂ ನದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀರನ್ನ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳ ಇಲ್ಲದೆ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಆಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಮ್ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಮೊದಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಕೆ ಆರ್ ಎಂ ಬಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಆರ್ ಎಂ ಬಿ ಗಳ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೆ ಆರ್ ಎಂ ಬಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ಆರ್ ಎಂ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಲ ವಿವಾದಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದಾವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಸೊ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಕೆ ಅನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 
So next current event is among the Pata Hage on the Prashna Ili. By which ministry National Startup Awards 2020 released recently? So Yava Sachivalaya, a National Startup Award Galana, Prashasti Galana, it teach you Bidogade Martu. Options Home Ministry, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Youth Empowerment, Ministry of Science and Technology. Here the right answer is Ministry of Commerce and Industry. Option B is the right answer here. So, how did you get a startup award, national startup award? So, what did you get a startup award? So, what did you get a startup Ministry of Commerce and Industry Department of Promotion of Industry and Internal Trade. Yes, David to DPIIT. David to the note mark or revishesh bagi. Kanra medium students new it teach a police parikshayan either speak other. English in a sampur and irlaksha madidike is to some assay and either sidaranta tamke guttu. So David to itra vishagal and note mark or nothing is impossible. English you have done a minute for you. They learn other than a dunimapur. मातृभाषा so, he again, you prashne garana, artha markondu, answer maro stadru, niu, nimge, English diana beka gate. Descriptive typing amel and you can not madam the liberty both, but prelims examinally niu, English version question paper ne artha markondu, bari beka gate, tick mar beka gate options na. So, he again, minimum English knowledge, yaw the exam gagli must. So, please either English words or abbreviations bandaga ogana, note markoli. So, he. उधर मुख्य उद्देश्य ये नहीं है वार्ड को लो मुख्य उद्देश्य अंदर स्टार्टअप योजने भारी महत्वाकांक्षी योजने केंद्र सरकार दो मुख्य वाकी ये उत्पादन क्षेत्र दली वस्तुवस्तु आइडिया गलना इनोवेशन गलना कोड़ो द के अदर ज्योति के वस्तुवस्तु उद्यमेगार ना कुटिह को बड़ा स्टूडेंट रह गए एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी सिर्फ तबे बट अधिक बेकार दंता सवलत बेगल ये रोज दिला सो अंता सवलत बेगल नेल्ला सरकार कोट्टो आउरा ले दंता उद्यमशील ते गुना बन्ना आउरा वन हसा उत्पादन के इन हसा आइडिया न तंदे दारो अदन न बड़स कोलो तक के अंता हेड स्टार्टअप योजने न वंदो रिकॉग्नेशन करो सलवागी और ये वंदो रिवार्ड ना गाओरो वन्ना साले सो सलवागी ये प्रशस्ति करना हुट है क्लाइग दे सो ये दर इंदा उद्यमिशील उद्यमिदार रसंके हिच्छा करते वंद करेगे इन्नों करेगे एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन हर्च्छा करते इन्नों करेगे राष्ट्र द संपत्ति ना निर्माण आगते मतलब स हन्नरड़ सेक्टर गले के संबंध पटन्ते हन्नरड़ सेक्टर गले इंदा एप्लिकेशन गले ना ई अवार्ड गले का कि इनवाइट मार लागी दे प्रस्तुता सो हन्नरड़ सेक्टर गले ना याहु अंता हेड वंसरे निवेला ग्लैंस मार कोडे सो ये हन्नरड़ सेक्टर गले इंदा आवाहनी सिद्धांत एप्लिकेशन गले ना परिशिलने मारे अदरली so, by how many sectors applications for National Startup Awards 2020 are invited? So, here it's over the Ipattara, National Startup Prashasti Gagi, is to a legal in the Arjigal and now Hans Lagi Day. Options, Hanneradu, Hadimuru, Hadinalku, Hanandu. Yes, right answer is Hanneradu. Next, we shake no go there. To how many physicists did Nobel Prize in Physics for the year 2020 awarded. So, this is the right option is Murujana. Option C, 3. Murujana, this is the right option. बहुत अविद्याना, बहुत शास्त्र 
ವಿಷಯದ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ರೋಸರ್ ಫೆಂಡ್ರೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಕೆ ಯು ಕೆ ದೇಶದ ರೋಸರ್ ಫೆಂಡ್ರೋಸ್ ಅನ್ನೋರು ರಿಯೋನಾರ್ಡ್ ಗೆಜಲ್ ಗೆನ್ಸಲ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮನಿ ಜರ್ಮನಿಯ ರಿಯೋನಾರ್ಡ್ ಗೆನ್ಸಲ್ ಹಾಗೆ ಅಂಡ್ರಿಯ ಗೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಮೆರಿಕದ ಅಂಡ್ರಿಯ ಗೇಸ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಜನ ನೋಬೆಲ್ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೋಸರ್ ಫೆನ್ರೋಸ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪ್ರಶ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊಸ್ಟು ರೋಸರ್ ಫೆನ್ರೋಸ್ ಸೊ ಅರ್ಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಸರ್ ಫೆನ್ರೋಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಥೇರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೊ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಥೇರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಏನು ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತಹ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಡಿಸ್ಕವರಿಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿಬ್ಬರು ಗೆಂಜಲ್ ಮತ್ತು ಗೇಜ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಈ ಇರುವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮದೇ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಹಾಲು ಹಾದಿ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಗೆ ಸಿಗಟೆರಿಯಸ್ ಎ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಮೆಸಿಯರ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮೆಸಿಯರ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಸಿಗೆಟೇರಸ್ ಎ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರಕ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೇಜ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ದ ಫೋರ್ತ್ ಉಮೆನ್ ಟು ವಿನ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಹಿಳೆ ಇವರು ಸೊ ಇವ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೂರೇ ಜನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮರಿಯ ಜಿಯೋಪರ್ಟ್ ಮಿಯರ್ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಡೊನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಇವು ಮೂರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಉಮೆನ್ ಟು ವಿನ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಎಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಹೊಸ ಕರೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಟಿಫೈಡ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಭಾರತ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಚಲಿತ ತುಂಬಾ ಖಂಡಿತ ಇದು ಈ ವಾರದ ಪ
ಅದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿ ಡಿ ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇವುಗಳು ಈ ಮಾನವ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಶರೀರನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾನವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಶಿಶು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ತರಹ ಹಲವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶದ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೀಟಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಯಾಯಿತು ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್ ಪಾಪ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು ಅಂದರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ಪಾಪ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಡೇಂಜರಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸೋದು ಮತ್ತು ಟೋಟಲಿ ಪಾಪ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೊ ಪಾಪ್ ಮುಕ್ತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗೆ ಭಾರತ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒನ್ ಡಜನ್ ಟೋಟಲಿ ಒನ್ ಡಜನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತರ ಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಸೀದಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರಲಾಯ್ತು ಬ್ಯಾನ್ ಆನ್ ನೈನ್ ಆಫ್ ದ ಡರ್ಟಿ ಡಜನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಸೊ ಮೂಲ ಪಾಪ್ ಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಮೂಲ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತರ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರಲಾಯ್ತು ಆ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏಳನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ಏನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಏಳು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಯಾರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಎರಡು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಏಳು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ನಿಷೇಧದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಸಮಾವೇಶ ಯಾವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಐದು ಆರು ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಮೇಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯ ಮಿಜೋರಾಂ ತ್ರಿಪುರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾಕಿರತ್ತೆ ಸೊ
ಸೊ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಈದ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯ ತ್ರಿಪುರ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಾರಿ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯ ತ್ರಿಪುರ ಅಂಡ್ ಮಿಜೋರಾಂ ಇದು ವಿಷಯ ಇನ್ನ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗಳನ್ನಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಆಟೋನಮಸ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹತ್ತು ಆಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಆತರ ಹತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಫ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಐದು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಎಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಫಿಫ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಆರ್ಟ್ ಎ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ಕಿಂತ ಎ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಆರ್ ಟಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಎ ಆರ್ ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಆರ್ ಟಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ಲಾಯಿತು ಸಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ಲಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಆರ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಇದು ಈ ವಾರದ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆ ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಸ್ಸಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿತನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬಿಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಎ ಆರ್ ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಗಬಾರ್ದು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆನೂ ಹೌದು ಬಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರೋಗಸಿ ಸರೋಗಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋಗಸಿ ಸರೋಗಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಗು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇರೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೆ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಅಣ್ಣಾನು ವೀರ್ಯಗಳನ್ನ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಸೊ ಮಗುವನ್ನು ಹೇರೋದಕ್ಕೆ ಸಶ ಸಶಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೀರ್ಯಾಣು ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣುವನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅವಳ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಮೂರನೇ ಮಹಿಳೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಹೆತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಹೆತ್ತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಗಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಅಹ್ ನಾವು ಬಾಳಿಗೆಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು ಬಟ್ ನಂತರ ಆ ಹೆರ್ ಹೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಹೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎಮೋಷನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಬಹುದು ಅಹ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ಅತ ಒಂದು ಅಂಶ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಬರ್ಸ್ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓದಿದ್ದೆ ಈ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀನು ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆತ್ತು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹ್ ಗಂಡ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬಂತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ತರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲ್ಗಳಿವು ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನು ಆರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇದರ ಒಂದು ಸರೋಗಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದರ ಸಲಹೆ ಮೇಲೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಏನೇನಾಗ್ತವೆ ಇದರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಏನ್ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ವೆನ್ ವಾಸ್ ಸರೋಗಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಸರೋಗಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಾಡಿಗೆ ತಾ
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಈ ವಿಧಿಯ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಸನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಶಾಸನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡಿತವೆ ಕಂಕ್ರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಎರಡೂ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿಷಯನ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಇದ್ವು ಈಗ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಡಿಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ನೋಡ್ರಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ರಾಜ್ಯ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಎಂಥವಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ದೇವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐವತ್ತೆರಡು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ದೇವರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದ್ವು ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐವತ್ತೆರಡು ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸೊ ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ನಲವತ್ತೇಳು ಇದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಐವತ್ತೆರಡು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಿದೆ ಆ ಐದು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದೀಸ್ ಫೈವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸೊ ನೀವೇನು ಕೈಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ವಿಷ
ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ನ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಂದಿದು ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್